Hello, my name is Prapreet Kaur Minhas and today we're at the Gurdik Bahadur Gurdwara in Leicester and we're going to be looking at the exhibition about Sarkare Khalsa and how people are reacting to it. ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਐਕਸਪੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਰੀਅਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆ ਰੀਅਲੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਟ ਅ ਫਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਤੀ ਸਾਡੇ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੜ ਕੇ ਫੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾ ਸਤਾਪਤ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਚਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਖਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਵਾਈ ਆ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਜੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਸ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦਾ ਲਹਿਣੇ ਤਰਿਓ ਨਿਸ਼ਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅਮਰਤ ਪੀਂ ਸੋ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਲੈਸਟਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਆਪਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਵਧੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ This exhibition has really helped us bring light to our history and it's made us realize that our history was not that far gone and how our history is actually really close to our hearts. This exhibition has also um showcased some of the coins and showed us how their lives are actually very similar to ours. My name is Dilraj Singh. I found the exhibition really good and I like the sikkas about Maharaja Ranjit Singh. <laughs> ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਇਨਸ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਪਰਸ ਗੋਲਡ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਬਗੈਰ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਏ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਉ ਵੀ ਵਿਦ ਟਰਨਜੀਤ ਮਨਹਾਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਰ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਫੈਸਿਨੇਟਿਡ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਸੀਇੰਗ ਦ coins because you from these coins you can see how rich the Sikh history is and I've never seen like coins that are like golden and with so much history now we're here with Dilraj and now we're going to ask him about his favorite item in this exhibition my favorite item was the gold mohar of Amritsar i like the patterns of it and it was made in 1827 AD uncle ji aaj thonu exhibition kidda di laggi ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯਰ ਫੇਵਰਟ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਇਟ ਸੇਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੋਸ ਦਾ ਕੋਇਨ ਔਨ ਦਾ on the poster as well so we can see it clearly yeah meri man pasand cheez hai ki sanu jidda sikkyan nu kaiyan bachiyan ne nahi dekhya jidda assi vadde saan sanu itihas di jankari hai ki sada sikh itihas jehda sikke jidda pehla sikka jehda baba banda singh bahadur de samay de vich challeya jehda 1700 de vich 9 10 de vich challe ja ke odun us tu baad sade samay samay de vich ki assi ik raaj hai saan assi na ajj assi sikh qoum jehdi hai ik lok ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗੜ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਲਫਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਵਾਂਗੂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਖ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮਨਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਰੂਰ ਢਾਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ
uh, in power and uh, just in spiritually on the seat. So all these one thing one here and then the Sikh warriors who came basically giving this one. This one is like a temple token, right? This is like a gold stuff, right? Oh, okay. On the one side, there's a Guru Nanak sitting with his two yeah. disciples. Here is a Guru Gobind Singh. So the, is, a, is a temple token not money? Not in circulation, uh, uh, but what they used to do is they used to okay. give it to the people, right? To the prominent people who uh -huh. would come to the temple or they are the well sort of the people, right? Yes. So they used to give in as a blessing, right? Oh, I see. So this is like, this is also is more ever. Yes, yes. Lovely. All, again, this is all these coins afterwards here, you'll see, it's called Nanak Shahi coins. So in... Uh, the history books it says right Dek Dek Fateh Nusrat Bedrang Yaz of the Nana Guru Gobind Singh which means there is a cauldron there's a sword and all the kingdom or the blessing has been received by the blessing of the first Guru his name is Guru Nanak and the tenth Guru Guru Gobind so all the Sikh uh, kings or uh, the Maharajas better known at that time they will always not put their name on it that they will put the name of their guru hence all these coins are called Nanak Shahi coins right so it is like you know somebody is like all the Sikhs even here uh, they got a new car right in general saying is uh, and one person may say right I work very hard and all this one but majority of the Sikhs will say the guru has given so that's that is oh, that is a gratitude okay. Okay. that's a gratitude again right this is a copper the copper was uh, dealt with the people um, for the public for day-to-day -day trading yeah. but all the silver coins right this mm -hmm. is the Shana Cha Jahanabadi mint this is all real silver coins so that will be dealt in the traders and the bankers Oh, I see. Okay, so when you're dealing with larger sums of money, yes. you use silver. So this is the stuff, right, you'll be taking. Again, wow. this is another Lahore Mint. It's very rare. It's a, this is 1755, 1760, yeah. right? It's again, it's worth its uh, value in silver. And right. and once again, this is very heavy, right? So, of course, the value for the coin is much greater than itself, right? So it's worth... <laughs> It's worth the value of the silver that's in the coin. The sign, but okay. because of antiquity, it's been very old, so, so it has been valued. These more. days, it's worth a lot yes, more. Sir. But at the time, yes, it was worth what was yes. silver. Okay, I've got you. Right. Okay. Once again, these coins basically, again, the umbrellas of the leaf, right? Mm -hmm. So what they used to do is they used to melt it on a sheet, yes. and then they will have some sort of, you know, they'll hit it. So whatever shape or the form, no two coins are same. So here yeah, you'll okay. see here the shapes and everything. Yes. So as they're coming around, so they will honor it basically because it's from the kingdom. The scriptures on this one or the minting things are different. But again, on every single thing is saying that this reign or this kingdom is received or achieved by the blessing of the Guru Nanak. The guru. So did each king choose one of the ten gurus that he particularly No, they will say that first to ten. So it is deemed, right, the, they are the 10 gurus, right? Yes. But they just simply from 1 to 10, is the same thing has passed, right? Oh, okay, so it's like, you know, the same with uh, the holiness or the Indeed. same respect goes Indeed. all the way through the guru. Yes, oh, right. Thank you. Okay, and then yes. finally, what happened is, as eventually, this is the mohar, right? This is the gold, okay. one of the, yes, most <laughs> expensive stuff yes. here. For obvious reasons, we don't tell that how much is worth, right? So but this is one of the most expensive. Beautiful. Yes. After 1827, when uh, British uh, Empire oh, and yeah, expand job India in there, coins, yes. East India coins. These all silver coins, genuine silver coins. So again, we just brought it that to show that how it started, where it ended, yes. and this is the last one as the most expensive. Ooh. It's called it's a Nanak Shai gold coin, old precious, highly released, significant Nanak Shai coin, right? Yeah. So here, if you see the Nanak is sitting in the middle, oh, right yes. here, yeah. the Bal and Bardana one is to companions. At the rear, this is Guru Gobind Singh. So this is one of the most sought after and most expensive, right, coin. Yes. Uh, very, very precious in the terms of. Uh, just uh, to show the value the mm -hmm. whole idea is just to tell the young generation as well as everybody else that how it was in the past how it is as they always say because today is born on the base on yesterday and the tomorrow which is going to come is based on today hence the history just to very, well as a historian that's very important that everyone understands their family history and their culture's history 
This is, this is a great exhibition. I hope you liked it. It's fantastic. I think it's very kind of you to bring it. I'm, I'm told you're moving it around the country, is that That's right? Correct, yes. Um, well, thank you very much for showing me. Uh, thank you for bringing it to Leicester. And it's an absolute privilege to look. As I say, uh, I collect English coins. So I know a little bit about um, how coins are made and so on. Some of these are so beautiful. Uh, that you know they're they're artworks as well as being money aren't they they're, they are fantastic thank you very much indeed uh, hello we're here from Guru Tegh Bahadur Gurdwara in Leicester representing Channel Punjab and we'd just like to ask a few questions uh, so as a historian what are your views on this uh, exhibition I think it is incredibly impressive uh, it's taking the coins of the Sikh kingdom right from uh, the 16th century uh, in European terms uh, right up until the 19th century putting all these uh, such a large number of coins together uh, in itself is impressive but the way in which they're displayed with the uh, the story of the individual coins uh, what reign it was produced in what value it was and so on uh, and then putting that against the context of the history and what else was going on in India at the time I found really interesting it's a very impressive exhibition uh, if you are elected as the PC Commissioner um, what do you hope to do for the Sikhs in Leicestershire and uh, our history well, one of the main reasons that I'm standing uh, to be police commissioner is that I want to encourage a lot more dialogue and communication between law-abiding people and the police. Now, the police in Leicestershire are actually quite good at this anyway, um, but police spend so much of their time dealing with criminals and people who break the law that it's very easy not to talk to the law-abiding. And I see my role as police commissioner would be to act as that, that bridge of communication. So I would make huge efforts to get to talk to all the communities, the Sikh community, of course, uh, but also everyone else. And it's, it, I think a second reason I'm standing uh, for election is it's absolutely crucial that everyone is treated the same and all communities are treated equally. Uh, we are all subjects of Her Majesty the Queen. We are all citizens of the city of Leicester or Leicestershire. Uh, and I see it as my role to ensure everyone is treated equally. If you break the law, you get punished. If you don't break the law, you're fine. All right. Uh, and as I say, to increase communication between the police and the public, I think that's it's absolutely crucial that the police understand what the public think is important and how they want policing to be done. And that's the role of the commissioner. It's been an absolute delight to be here and look at this coin exhibition. It shows how important it is to have strong government which protects the law-abiding citizens of a country. Uh, the coins, of course, uh, indicate that the economy was doing well uh, and that there was a fair means of exchange. And it is the role of everybody elected to public office, obviously I'm hoping to be police commissioner, to ensure that law-abiding people can go about their normal lives without having to worry about criminals or lawbreakers.